preciso amar de menos De menos a mim e mais atento Preciso amar atento Atento pra não ceder por dentro Por dentro que tá, por dentro que palpita que por dentro Amar jamais será demais E equilibrar Oi pessoal, eu sou o Felipe, esse aqui é o Amir, a gente está no segundo episódio do Anota Aí e num outro clima hoje, né? Daquela vez a gente fez uma caldeirada com os frutos do mar maravilhosos, sempre com o apoio da Vila Mar e com a garantia da qualidade também. E hoje a gente vai fazer um ceviche, que é uma entrada, é muito apreciado, muitos chamam um prato de origem peruana, onde o peixe vai ser cozido no no suco do limão, e a gente vai usar a lima da pérsia também para dar uma quebrada nessa acidez, que às vezes fica muito forte. E vamos aproveitar a própria lima da pérsia para poder... Decorar o prato. Para poder decorar e, e, e também para fazer um drink. Sim, sim, sim. Vamos fazer o ceviche enquanto ele curte no limão. E a gente vai fazer o ceviche hoje com o peixe não costumeiro dessa, desse prato, que é o salmão, mas que fica delicioso também. O salmão é um peixe muito versátil. Você pode fazer né, desde cru até assado, grelhado, não importa, né? É, carpaccio de salmão, tem todas esses, essas possibilidades. E hoje a gente vai fazer o ceviche. Para começar... Vamos espremer. O limão tem que ter cuidado para não cair o caroço, porque se você morder o caroço ele vai amargar o seu prato. Tá? Então você pode usar a peneira como a gente está usando ou pode passar no... Porque no a lima é muito macia, não... O Necessita, limão a gente fez né? no espremedor, mas a lima você pode fazer aí direto, porque ela é bem molinha mesmo. É uma delícia, aliás, a lima também você pode comer no café da manhã, muita gente gosta, eu gosto. E hoje, como eu disse, né, é outro clima. O primeiro prato foi uma caldeirada, uma coisa de família, para você fazer com todo mundo, e chamar os amigos, e encher a pança mesmo. Hoje é um negócio mais maldoso, que vai acompanhar, no caso, um drink que é um ceviche, uma coisa para você fazer né, mais a dois, servir ali, comer pouco para não encher a barriga, sabe como é que é, né? Então, vamos... A Mi já espremeu aí. Além do salmão, né, que eu vou cortar em cubinhos e tal, e vamos mergulhar ele naquele caldo ali, você vai ter a cebola roxa, a manga, que também é interessante para quebrar um pouco da acidez e, e também um outro elemento para ser mastigado. O coentro que eu vou colocar, porque eu, eu adoro, mas eu sei que tem muita gente que não gosta, então pode colocar, pode não colocar. A pimenta do reino, que a gente vai amassar grosseiramente, porque também fica mais gostoso, você de repente pega uma pimentinha no meio do caminho, é legal. E o pimentão vermelho e amarelo, que vão dar sabor, vão dar cor, enfim, esse é o prato. Eu vou começar cortando o salmão. Ó, eu, eu, eu comprei uma posta já, eu não gosto de comprar o salmão já limpo, mas como é no Celso, como é no, no Vila Mar, eu confio, então já comprei a posta limpinha, já sem aquelas espinhas do meio, já prontinha pra gente trabalhar. Então eu vou cortar no meio, certo? E com essa, e com essa, com essa pele a gente vai fazer um, uns bastõezinhos também de salmão skin, Vamos fritar. E agora eu queria dar essa manha, porque... Deixa eu pano aqui, querido. Eu queria dar essa manha, porque na hora de tirar o salmão da pele, você deixa um pouco de carne. Não seja tão pão duro assim. E deixa um pouco de carne. Que essa carne é que vai fritar no salmão skin. E olha isso, ó. tá vendo? Pode deixar, que vale a pena. 
E aí, novamente, ó, eu tô usando essa faca japonesa aqui, ela é chanfrada. Então, você tem que tomar cuidado, se você for usar uma faca dessa, tem que tomar cuidado pra virar ela um pouco pra baixo, senão ela rouba demais a carne. E o equilíbrio é o segredo, né? Aqui. Ó, tá vendo? Uma fatia generosa. Isso aqui a gente vai fritar. Primeiro com o lado da, da, da carne para baixo e depois com a pele e vai secar. Mas primeiro a gente vai primeiro a gente vai cortar o salmão em cubinhos, entendeu? Vou tirar essa pele para cá. Esse pano aqui eu já passei vinagre para poder higienizar e tirar o ranço aqui da pele. A gente vai cortar agora, limpar a faca também novamente. E a gente vai cortar esse salmão em cubinhos. Não tem mistério, não tem segredo. Não precisa ser a coisa mais uniforme do mundo também. Entendeu? São cubinhos mais ou menos de um centímetro e meio de lado e o salmão também diferentemente do peixe branco ele precisa ficar não não precisa ficar muito no limão ele pode até curar um pouco mais mas com pouco tempo de limão ele já está pronto para você servir é um servite rápido tem que, tem que prestar atenção no corte da cebola e no corte do pimentão, é um é. corte mais fino. Isso. Que ela a vai... cebola é bem fininha mesmo, para ela poder, ela vai amaciar inclusive no limão, ela vai ficar mais como tempero Essa... do que como crocante. Essa cebola roxa, ela é menos ácida, então ela tem um pouco, tem um pouco mais doce que a cebola branca. Então, pode ficar sem medo de comer, ah não, vai ficar com bafo, uma coisa aqui, não, pode comer à vontade, não tem problema, é uma delícia. Fazer um pastel com queijo. E cebola fica uma delícia também. Não é pro prato de hoje, mas fica a dica. Vai jogar o limão? Botar o limão. A cebola. A cebola. A manga. A manga. Vai trazer o doce pro prato, junto com a lima da peça. Desculpa, com a, pe... com a lima. É lembra da peça. É lembra né? da peça. E o pimentão. Então. Como a gente fez no outro prato, estamos cortando. Se você quiser passar no moedor, no, no socador, sem problema nenhum. A gente está fazendo aqui o que a gente prefere e acha mais gostoso. Então, agora que o peixe já está no limão, com os outros ingredientes, isso na verdade é um método de cocção, né, que se diz, que é cozinhar o peixe no ácido. Poderia ser um outro ácido, foi limão, mas poderia se cozinhar em um outro ácido qualquer. E como a gente usou a manga aqui, a gente poderia ter usado um abacate, poderia ter usado uma maçã verde, também fica, ficaria ótimo. A minha agora está finalizando com sal e azeite. Porque ele já não precisa mais, é, é, o ácido não precisa mais continuar trabalhando, não vai continuar, entendeu? Mas o azeite pode botar mais. Bota mais? Pode, pode botar com vontade. É isso aí, isso aí, gostei de ver. <risos> e agora eu vou fritar essa salmão skin aqui, essa pele de salmão, pra gente fazer um acompanhamentozinho. Se quiser pode botar a pimenta também, fica mais picante. E vai botar com a carne para baixo. E vai deixar fritar um bocado. Aí, enquanto isso, a gente já vai preparando aqui um pratinho para pegar o prato. Secar essa gordura quando ela sair. Porque vai sair um pouquinho gordurosa. Não por causa do óleo, não. Por causa do salmão mesmo, que é uma carne gordurosa. Ah, tomar cuidado para não grudar, que é uma possibilidade. 
Pode deixar fritar bem, tá vendo? Não queima assim com duas conversas, não. Aí você vai virar. Deixar torrar bem a pele. Aí tá vendo, meu amigo? Ó? Deixa bem torradinho, ó. Tanto a pele quanto a carne. Então, essa pele de salmão tem um macetinho que você vai, ó, quebrar. Você não vai cortar. Você vai quebrar. O barulhinho. É, ó. Tá vendo? Tá bem legalzinho. E tá muito gostoso, pode ter certeza. Necessita temperar ele. É. Você corta do jeito que fez, cortou, né? Já pode vai fritar. É. Aí. E agora a gente vai colocar esses bastõezinhos dentro dos copinhos. E isso também é uma maneira de você aproveitar o salmão todo. Com pele, com tudo, entendeu? O salmão é o peixe que tem menos perda que eu conheço assim. Você só não come a cabeça, porque o resto você come tudo. Ah, deu. Aí eu supri. Hum, tá delicioso. E sem tempero nenhum. Maravilhoso. Eu gosto de, depois que serve, eu boto mais azeite. Pra dar mais uma quebrada. Eu acho que fica mais gostoso. Mas vou deixar livre aí pro pessoal. Que queira ou não. Pessoal que já está de olho ali, com o garfo na mão. Então, galera do Bente, encerramos o ceviche. Vamos passar agora pro saque, né? Que vai ser um drink com saque e lima da peça. Que o filho vai fazer. Aqui não tem desperdício. Vamos aproveitar a lima da peça e vamos fazer um drink. Porque o ceviche combina, né? É, um, é, um, é uma entrada assim, charmosa. Fica legal para você. Né? Degustar junto com o drink de saque. Ó, cortou a lima aqui, igual uma caipirinha, não tem mistério, certo? É até mais fácil porque a lima da persa é mais, mais macia. Vamos botar aí. Eu não gosto muito de açúcar. Vou botar três colheres pequenas. Amassa essa lima, igual uma caipirinha, não tem muita diferença. Pega o, o, o hortelã lá, meu querido. O hortelã pega. É. Aqui em casa tudo é... É tudo produção própria. A horta. E vamos botar um hortelãzinho aqui. Aí a mãe é o seguinte. Amassou bem a lima. Com açúcar. Botar dois cálices de saque que já estava gelado. Dois. E vamos fazer o seguinte: vamos dividir em duas levas, porque uma não vai dar. A verdade é essa. É para enfeitar, vou botar no. Oi? Pra enfeitar ou botar no drink? Não, é para botar no drink, pode, tá. pode mandar ver. Amassa mais um tá. pouco. Acho que feito. Bota um gelo para bater. Aí você pode servir com a fruta ou no cordozinho aqui, né? Eu prefiro no cordozinho. Aí pega mais hortelã, Mir. Bota lá? É, por favor. Vai tirar aqui no coadorzinho. Põe mais gelo. E finaliza 
as folhinhas de hortelã. Hum. Olha que tá bom. Cara, tá maravilhoso. Tá bom pra caralho. Morreu. Uhum. Esqueci. Olha, que beijo não. A manga. Hum. Valeu a pena esperar. Gente, ó. Muito obrigado por mais esse programa. E até a próxima. Até a próxima.